శుభవార్త ప్రేక్షకులకు యేసుక్రీస్తు నామమున నా యొక్క వందనములను తెలుపుకుంటున్నాను నా ప్రియమైన సహోదర సహోదరి ప్రభువు ఈ లోకంలో మనము ఆశీర్వదింపబడాలి ఆదరింపబడాలి మనం ఈ లోకంలో హెచ్చింపును పొందాలి మన కొరతలన్నీ తీరాలి మన పాపములు క్షమింపబడాలి ఈ విధముగా మన జీవితంలో ఎన్నో మంచి కార్యములు చేయడానికి ఆయన సిద్ధముగా ఉన్నాడు ఈ ఆశీర్వాదములను మనము పొందాలంటే దేవుని వాక్యములో నూట ముప్పై ఆరవ కీర్తన ఒకటవ వచనము యహోవా దయాళుడు ఆయనకు కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లించుడి ఆయన కృప నిరంతరముండును ఆయన మహత్కార్యములను చేయి దేవుడు ఆయన కృప నిరంతరముండు he alone doeth wonders his mercy endures forever na priyamaina sahodara sahodari enduku na jeevithamlo emi manchi karyamulu jaragadam le enduku na aashirvadamlu dorakaledu ee vidhanga manamu aalochisthe nispruha chendutunnamu kaani mana jeevithamlo ekkavaga korata aina karyam emiti manamu prabhu naku కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లించడం లేదు దానివల్లదా మనలో అనేక ఆశీర్వాదములు లోపిస్తున్నది నా ప్రియమైన సహోదర సహోదరి ఒక దంపతులు ఉన్నారు భార్య భర్తలు ఆ భర్త ఇంకా రక్షింపబడల కానీ భార్య రక్షింపబడింది ఆ రక్షణ పొందిన తరువాత ఆమె హృదయము కృతజ్ఞతతో నిండింది హృదయము నిండిన దాని వలన నోరు మాటలాడను ఆమె నోట్లో ఎల్లప్పుడూ దేవుని స్థుతించే మాటలే వస్తుందన్నమాట ప్రభు ఆ మీకు వందనాలు 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 స్థుతి 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 అని ప్రతిదానికి వందనాలు చెల్లిస్తూ ఉంటుంది ఈ ఈ విధంగా ఎల్లప్పుడూ స్తోత్రం స్తోత్రం వందనాలు అని చెప్పే ఆ మాటకు ఈయనకు కొంచెం కోపం వస్తుంది భర్తకు ఏం ఎప్పుడు చూసినా ఈ మాట చెప్తుందే అని కానీ ఆయన పనికి వెళ్ళిపోతాడు సరి వినడు ఒకరోజు ఆయనకి లీవ్ వచ్చింది ఆయన హాల్లో కూర్చొని పేపర్ చదువుతున్నాడు వంటింట్లో భార్య వంట చేస్తూ ఉంది ప్రతి కార్యమునకు ఆమె దేవునికి వందనాలు చెల్లించడము హాల్లో వినబడతా ఉంది తండ్రి మీకు స్తోత్రం ప్రభు ఈ యొక్క తండ్రి మాకు వంట చేయడానికి మీరు గ్యాస్ ఇచ్చినందులకు స్తోత్రం మాకిచ్చిన మంచి నీటి కొరకు స్తోత్రం మళ్ళీ ఇసురు పెట్టింది పొయ్యి ప్రభు మీకు వందనాలు వందనాలు ఆ యొక్క బియ్యం వేసేటప్పుడు ఈ బియ్యం కొరకు మీకు స్తోత్రం తండ్రి మీకు వందనాలు 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 అని ఆమె అన్నింటికీ వందనాలు చెప్తా ఉంది ఇక్కడకి ఈయనకి కొంచెం కొంచెంగా ప్రెషర్ ఎక్కుతూ ఉంది ఏంటి బియ్యం వేసేదానికి నీళ్లు పెట్టేదానికి అన్నింటికీ వందనాలు చెప్తుంది ఈమె అనుకున్నాడు సరే ఆ యొక్క బియ్యము ఉడికిందన్నమాట అప్పుడు దాన్ని వార్చేటప్పుడు ఆమె ఆ పాత్ర తీసి వార్చడానికి వంచింది చేయి జారి కింద పడిపోయింది ఆ యొక్క అన్నం వండిన అన్నం అంతే అయ్యో స్తోత్రం స్తోత్రం అనింది ఈయనకు వచ్చింది చూడండి కోపం అన్నీ వింటా ఉన్నాడు శబ్దాలు ఉడికిన అన్నము కింద పోయింది కూడా వింటున్నాడు అప్పుడు కూడా వందనాలు వందనాలు స్తోత్రం అంటుందే ఆ పేపర్ పారేసి లేచిపోయినాడు వంటింటికి చాలు నీ స్తోత్రాలు నిలుపు నిలుపు ఏంటి నువ్వు అన్నమంతా కింద నేల పాలైంది దానికి కూడా వందనాలు అంటావా నిలుపు అన్నాడు అయ్యో వందనాలు స్తోత్రం అనింది చేయి చూపించి ఏంటి నా పక్క చూసినాడు చూస్తే ఒక చిన్న బల్లి ఆ అన్నంలో ఉడికి కింద పడి ఉండాలి దాన్ని చూస్తానే భర్త అయ్యోయో స్తోత్రం స్తోత్రం అన్నాడు నా ప్రియమైన సహోదర సహోదరి ఆయన జీవితమే ఆ తర్వాత మారిపోయింది దేవునికి వందనాలు చెల్లించే వ్యక్తిగా మారినాడు మనము ప్రభువునకు స్తోత్రములు కృతజ్ఞత స్థుతులు చెల్లించినప్పుడు మన జీవితంలో ఎన్నో అద్భుతములను మహత్కార్యములను ప్రభు మనకు చేస్తాడు మొట్టమొదటిగా మనము ప్రభువునకు కృతజ్ఞతా స్థుతులు చెల్లించినప్పుడు ఆయన మనకు అద్భుతములు చేస్తాడు హీ విల్ డూ అ మిరకల్ ఫర్ అస్ దేవుని వాక్యములో యోహాను పదకొండవ అధ్యాయము నలభై ఒకటవ వచనము 
అంతటా వారు సమాధిపైనున్న ఆ రాతిని తీసివేసిరి యేసు కన్నులు పైకెత్తి తండ్రి నీవు నా మనవి వినినందున నీకు కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లించుచున్నాను ప్రార్థన ఆయన చేసిన తరువాత లాజరు లేచిరా అని చెప్పాడు నాలుగు రోజులకు ముందు మరణించి సమాధి చేయబడిన లాజరు ఆ మరణంలో నుంచి మళ్ళీ జీవమును పొంది బయటికి నడిచి వచ్చినట్లు దేవుని వాక్యములో చూస్తున్నాం నా ప్రియమైన సహోదర సహోదరి ఈ యొక్క అద్భుతము ఎంత గొప్ప అద్భుతము చూడండి ఆ స్థలములో ఆ సమాధి ముందు మనకు యేసుక్రీస్తు ప్రభువే మాదిరి సమాధి ముందు దేవునికి కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లించినట్లు చూస్తున్నాం సమాధి ముందు ఒక మానవుడికి వ్యాధిగా ఉన్నప్పుడు ఆ ప్రాణం ఉన్నంత వరకు ఏమేం చేయాలో అన్నీ చేస్తారు డాక్టర్లు నర్సులు కానీ ఆ ప్రాణం విడిపోయిన తర్వాత దానితో అన్ని గ్యాడ్జెట్స్ ఆర్పేస్తారు అంత స్విచ్ ఆఫ్ చేసేస్తారు అన్ని ట్యూబులు తీసి పారేస్తారు ఇప్పట్లో చుట్టి బయట పంపించేస్తారు ఆ యొక్క మార్చురీకి కంప్లీట్గా ఇంకా వారి చేయడానికి ఏమీ లేదన్నమాట అటువంటి పరిస్థితి మరణము ఈ యొక్క లాజరు మరణించి నాలుగు రోజులు నా ప్రియమైన సహోదర సహోదరి అటువంటి వాణి సమాధి ముందు ఏసుక్రీస్తు ప్రభు కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లించినాడు మీరు నా మనవి వినినందులకు మీకు కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లించుచున్నాను నా ప్రియమైన సహోదర సహోదరి మన పరిస్థితి కూడా అనేక కార్యములలో నిస్పృహతో మనము జీవిస్తూ ఉండొచ్చు ఎంతనో ప్రార్థించినాను ఎన్ని రోజులు ఎన్ని నెలలు చేసినాను నాకు ఏమీ జవాబు రాలేదు నా పరిస్థితిలో ఏ మార్పు లేదు నా ఉద్యోగంలో మార్పు లేదు నా భర్త జీవితంలో మార్పు లేదు నా బిడల జీవితంలో మార్పు లేదు ఈ విధంగా ఎన్నోసార్లు సోలిపోతున్నాను నిస్పృహ చెందుచున్నాను నేను ఇంత ప్రార్థన చేసి ఏమి ప్రయోజనం ఇంతగా ఉపవాసము చేసి ప్రార్థించినానే ఏమి జరగలేదే నా ప్రియమైన బిడ్డ నీ యొక్క ప్రార్థనలు ఇప్పుడు నిలిపి నీవు కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లించడానికి మొదలుపెట్టు ప్రభు నీ ప్రార్థనను విని నాడని విశ్వసించి ఆయనకు కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లించాలి దేవుని వాక్యములో రాయబడింది ఫిలిపీలకు రాసిన పత్రిక నాలుగు ఆరు దేనిని గూర్చి చింతపడకుడి కానీ ప్రతి విషయంలో ప్రార్థన విజ్ఞాపనముల చేత కృతజ్ఞతాపూర్వకముగా మీ విన్నపములు దేవునికి తెలియచేయడి దేవునికి తెలియచేయడి కృతజ్ఞతాపూర్వకముగా దేవునికి మనము తెలియచేయాలి నా ప్రియమైన బిడ్డ మనలో ఉన్న కలవరము భయము వీటినన్నింటినీ మనము పారద్రోలి మనము ప్రభువుకు కృతజ్ఞతా స్థుతులు చెల్లించాలి అప్పుడే మనకు అద్భుతం జరుగుతుంది అనమాట తప్పకుండా దేవుడు మన విశ్వాసమును చూసి మనము ప్రార్థన చేసినది ఆయన విన్నాడు మన విజ్ఞాపన ఆయన విన్నాడు దానికి బదులు ఇచ్చిస్తున్నాడు అని మనము విశ్వసించాలి విశ్వసించి మనము కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లించినప్పుడు ప్రభు యొక్క కరము మన కొరకు క్రియ చేస్తుందన్నమాట మన యొక్క విశ్వాసము మరణిస్తున్న విశ్వాసం మళ్ళీ పునరుద్ధానం పొందుతుంది నా ప్రియమైన సహోదర సహోదరి ఒక నైవేలిలో ఒక కుటుంబము క్రైస్తవ కుటుంబము దేవుని ప్రేమించే కుటుంబము ఒకగానొక కూతురు ఆ అమ్మాయికి పెళ్లి చేశారు ఆ బిడ్డకు పెళ్లి అయిన తర్వాత మూడు నెలలలో ఆమెను వదిలి వెళ్ళిపోయినాడు ఎక్కడ పోయినాడో తెల్ల వెతుకుతున్నారు వెతుకుతున్నారు అంత బంధువులు ఇండ్లలో పోయి వెతికినారు అందరికీ చెప్పినారు పోలీసుకు చెప్పినారు అందరి దగ్గర అడిగినారు ఎక్కడ 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 తెల్ల ఎంతనో ప్రయత్నాలు చేశారు డిటెక్టివ్ను కూడా పెట్టారు ఎక్కడ పోయాడు తెల్ల అప్పుడు వారికి చాలా కష్టమైపోయింది ఎందుకంటే దేవుని ప్రేమించే కుటుంబం ఉపవాసముతో ప్రార్థన చేయడానికి మొదలుపెట్టారు ప్రభు దగ్గర 
ఎంతనో విజ్ఞాపన చేశారు కానీ ఆయన ఎక్కడ పోయినాడో తెల్ల తిరిగి రాల ఆ యవ్వన బిడ్డ చాలా దుఃఖముతో నిండిపోయింది అప్పుడు వారింటికి ఒక దైవ సేవకుడు వచ్చినాడు ప్రార్థన చేయడానికి ఆయన సంగతి అంతా విన్నాడు తన ఇంటికి పోయి మళ్ళీ ప్రార్థించినాడు ఇంత భయంకరంగా నన్ను వదిలిపోయినాడే అట్లా అని ఆయన్ను శపించి శపించి భర్తను ప్రార్థిస్తుంది ఒక్కరోజు కూడా ప్రభువా నీకు వందనాలు స్తోత్రములు నా జీవితంలో మీరు చేసిన మేలు కొరకు వందనాలని నేను ఎన్నో మేళ్ళు చేసినాను వాటిలో ఒక్కటి కూడా తలంచి చూడదు ఆ బిడ్డ ఆ బిడ్డ నోటిలో శాపం మాత్రమే వస్తా ఉంది నా ప్రియమైన దైవ సేవకుడ ఆ పిల్లకు చెప్పు నోరు తెరచి స్థుతించడానికి చెప్పు భర్త కొరకు వందనాలు చెప్పమను సరే ఆయన వాళ్ళ ఇంటికి పోయినాడు ఆ అమ్మాయిని పిలిచినాడు అమ్మ నీకు అద్భుతము కావాలా అవునండి కావాలి ఇక మీదట నీవు నీ భర్తను శపించకూడదు నీ భర్తను నీవు ప్రార్థనలో తిట్టకూడదు ఇక మీదట నీ భర్త కొరకు దేవుని దగ్గర వందనాలు చెప్పాలి స్తోత్రములు చెప్పాలి అది ఎట్లండి నన్ను వదిలిపోయిన భర్త కొరకు నేను వందనాలు చెప్పగలను నీ ఇష్టం అద్భుతము కావాలంటే చెయ్యి ప్రభు చెప్పినట్లు చెయ్యి ఆయనకు విధేయరాలై చెయ్యి సరే ఆయన వెళ్ళిపోయినాడు ప్రార్థన చేసి ఈమె తన గదిలోనికి వెళ్ళింది మోకాళ్ళు వేసింది వెంటనే ఆ శాపం ప్రార్థందా వస్తుంది కానీ ఆ రోజు ఎందుకు నేను ప్రభు చెప్పినట్లు నేను వినకూడదు అని చెప్పి మెత్తగా ప్రార్థన చేయడానికి మొదలుపెట్టింది దేవునికి స్తోత్రం చెప్పడానికి మొదలుపెట్టింది ఆ మూడు నెలలు ఆ వ్యక్తి చూపించిన ప్రేమను జ్ఞాపకం చేసుకొని ఆయన కొరకు స్తోత్రములు చెప్పింది వందనాలు చెప్పింది ఇన్ని నెలలు అయిపోయింది రాకుండా అయినప్పటికీ నీ దేవుడు వృద్ధాప్యంలో ఉన్న తల్లిదండ్రులను కాపాడినాడు మీకు వందనాలు ప్రభు నాకు కూడా ఎంతనో ఆదరణ ఇచ్చినారు మీకు వందనాలు ఈ విధంగా ఒక్కొక్క దానికి ఆ బిడ్డ దేవునికి వందనాలు చెప్పడానికి మొదలుపెట్టింది ఆ వందనములు చెప్పను 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 ఆమె హృదయంలో గూడు కట్టుకొని నా సమస్త చీకటి ఆమెను వదిలి వెళ్ళిపోయింది నా ప్రియమైన సహోదర రోమీలకు రాసిన పత్రిక ఒకటి ఇరవై ఒకటి మరియు వారు దేవుణ్ణి నెరిగి ఆయనను దేవునిగా మహిమపరచలేదు కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లింపలేదు తమ తమ వాదముల ఎందు వ్యర్థులైరి వారి అవివేక హృదయము అంధకారమయం ఆయన ఆ బిడ్డ అంధకారము వెళ్ళిపోయింది సమాధానం వచ్చింది విడుదలతో దేవుణ్ణి స్థుతించడానికి మొదలుపెట్టింది ఒకే ఒక వారంలో భర్త మళ్ళీ తిరిగి వచ్చాడు ఎక్కడో వెళ్ళిపోయిన అతన్ని ప్రభు ముట్టి మళ్ళీ తీసుకొచ్చాడు మళ్ళీ వాళ్ళకు సమాధానమిచ్చినాడు ఇప్పుడు ముగ్గురు పిల్లలతో నైవేలీలో దేవుని సేవిస్తున్నారు నా ప్రియమైన సహోదర మనము దేవునికి కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లించినప్పుడు ఆయన మనకు అద్భుతమును చేయను మన అంధకారమును పారద్రోలను ప్రార్థించదము యహోవా దయాలుడు ఆయనకు కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లించుడి ఆయన కృప నిరంతరముండును ప్రభు మా హృదయములను తండ్రి కృతజ్ఞతతో నింపండి మా నోటిని స్థుతులతో నింపండి మాకు కావలసిన అద్భుతములు మీకు తెలుసు ప్రభు వాటిని మా కొరకు చెయ్యండి అద్భుతములు చేసి ఆశీర్వదించండి ఏసుక్రీస్తు నామమున ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి